Welcome back, Lobi. Ang tagal yes. mong nawala. Yes. Um, I, um, yes, nag-break po muna ako. I made sure na pahinga lang ako. Just, I just wanted to give myself a break to, um, you know, hit the reset button. So, Ilang months? Six months. Ah, oh, God. Yes, matagal din po. May talaga ako ng um, time para magpahinga. Para lang po, um, ayan, um, para makapag-aaral din ng acting abroad. Yeah. Ano ka-aaral ka? Saan? Sa LA. Ilang months yun, Lobby? Um, I was doing it while I was there for an LA. Oh, so I was doing it for five months. Yes. Pag nakikita ko yung Insta mo, talagang parang asarap-sarap ng buhay mo. Normal na normal. <laughs> Nag-Uber ka. Oo, oh, oh, okay. yes. Very normal naman po yung, ano ko, yung life ko. Parang, Oh, especially nung nasa abroad ako talagang um, very independent mm-hmm. ako lang po syempre kung kaya ko naman gawin dito gagawin ko pero minsan kasi busy sa trabaho so doon nagagawa ko yung sarili kong laundry at mm-hmm. sarili kong dishes and everything so yeah sarap ulit na gawin yun kasi um, ayun nga po may oras ako para gawin yung mag-isa mm-hmm. Mm-hmm. ngayon pahinga ka mula sa mga teleserye okay. you're But, doing um, two movies I'm um, doing two movies po So, yung teleserye, syempre, um, um, soon, we'll, we'll wait for it, yes. Yung isang movie is with Regal? Yes, yung isang po. Pwede yung pag-usapan natin? Um, pwede naman. Oo, oh, oh, pwede naman. Yes, I'm doing the movie, The Annulment po, with Mr. Joe M. Pascoin. And, ayun, um, sa title pa lang, uh, siguro, masasabi ko, malungkot man sabihin na maraming makakarelate sa pili ko lang The Annulment. So, um, abangan po niya yun because it's like, a really good story na talagang um, nadami nakaka-experience na realidad ng iba't ibang tao. So, Tapos itong gagawin mo sa Viva? First project mo sa Viva? Yes, yes that's my first mm-hmm. project ko sa Viva in between goodbyes. So, uh, napakaswerte ko. Siyempre, makakatrabaho ko po ulit si Direk Joel Lamangan. Mm-hmm. And of course, first time ko makakatrabaho si Tony Labus at saka si Marco Kamabo. Mm-hmm. Nung mabasa mo yung script, nagustuhan mo kagad? Nagustuhan ko po talaga yung script. Nung, nung nabasa ko siya, um, kakaiba siya. Parang never ko pa siya nagawa. Marami na po ako nagawa ang pelikula at teleserye na minsan iisa lang ang, um, uh, ang, ang storya. Pero syempre iba ang execution. Mm-hmm. Pero this one is uh, iba po talaga yung storya po. Nung sinabi naman sa'yo na yung dalawa yung kasama mo. Oo, oh, ni-research mo agad. Sino ba itong mga to? <laughs> Hindi kilala ko na sila. So, I'm, ano, parang na-excite lang ako. Kasi si Marco, nakakasama ko siya sa um, sa bench. So, um, first time namin magkakatrabaho. Magkakata- and then, si Tony naman, um, syempre narinig ko na yung isa mga pelikula niya na laging pinag-uusapan. Oh, so, yeah. Glorious. Mm-hmm. Tapos sabi ni Direk Joel, napaka-sexy ng movie na to. Anong limitas yun mo? Si Direk naman po kasi parang hindi naman niya talaga kami tinupush sa, sa hindi namin kaya. Mm-hmm. Siguro pag whatever the scene calls for, that's what we do. So parang ano na, limitasyon siguro, hindi pa already. Siguro magpakita ng kahit anong privado partner na mm-hmm. But um, uh, siguro kung anong kailangan sa pelikula, syempre gagawin naman sa ikagaganda. Hindi lang naman dahil kailangan sexy yung movie. Um, dahil yung story pa lang masasabi ko, hindi, hindi naman importante na sexy lang yung, yung iisipin when it comes to the love scenes. Bilo, bilang actress, dumating na ba sa puntong may freedom ka na na tumanggap o tanggihan yung project na sa palagay mo hindi mo gusto? Um, siguro po, um, hindi ko masasabi na dumating ako doon. I think it's every actor's right mm-hmm. to choose what it is mm-hmm. that they want to do because uh, at the end of the day, syempre parang um, kung ano yung direction na gusto nilang mapuntahan, mm-hmm. kailangan piliin ko talaga yung mga proyekto. Kasi yung iba, parang ang main concern nila yung pera, di ba? Ah, oh so, yes. yes. Um, well, of course, um, I think we all have our priorities. Mm-hmm. So, whatever works for me, 
or whatever works for other people may not work for me. So parang it's a matter of choice mm -hmm. at the end of the day. As an actor and as an artist, it's nice to challenge yourself too. I mean, may mga projects ako na nagawa na talagang, um, how do I say this, um, very challenging na hindi ko isipin na gagawin ko pero ginawa ko dahil gusto ko bilang isang artista na mm -hmm. ma matanggal yun sa listahan ko. Anong mga preparation mo para dito sa movie na to? Sa movie na to, I'm trying to, nag ako kung anong look ang gagawin ko, new look and all. But preparation, siguro I just have to um, make sure that when I get on set that I'm prepared, that I know my lines and that um, uh, my heart's there. Parang ito yung isa sa mga storya na kailangan nandito talaga yung puso mo kasi very romantic and very, um, I don't know, it's, it's different kaya I have to make sure I'm on my toes when I'm on set. Tsaka good thing na walang teleserye, hindi kang maglalagari, okay. hindi kang mapapagod, mapupuya, yes, diba? Yes, yes, yes. So, I'm happy naman na I get to focus on both my movies. And, um, yeah, yung teleserye will be my next um, focus then. But for now, movies for now. Lobby, may iba tayo. Bukas, 80th birth anniversary ng tatay mo. Oh, it's his birthday. Tomorrow, 80? 80th birthday, yes. May plano kang dumalaw? Of course, I wanna visit um, uh, Papa's Punto kasi um, medyo matagal na rin ako hindi na ako punta mm -hmm. So yeah, of course, say a little prayer for him. And, yeah, say a prayer for him. Question, kung buhay kaya siya, naging artista ka? Actually, um, hindi ko po alam because, you know, um, napag-usapan na rin namin ito ng kaibigan ko na parang maybe things would have been different if um, he was still alive. Mm -hmm. So, things may be different. But I guess I'm just happy where I am now. Mm -hmm. Even if he's not here, I'm sure. And I know that he's guiding me, my sister, my brother, mm -hmm. everyone, um, his son. And, It's just nice to have someone up there who's guiding us here. Kaya kung di ka naging artista, ano ka ngayon? Psychiatrist. Bakit? Yan kasi talaga yung gusto ko noon. Talaga? Yeah. Pwede pa naman. Pwede pa naman. May plano ka pang... Dr. Poe. May plano ka nga? Ituloy yung pag-aaral mo? Siyempre, isa naman yun sa isang pangarap ko. Pero masaya ako sa kung nasaan ako ngayon. Kung baga... I feel so blessed and I'm so lucky to be able to do what it is that mm -hmm. I love to do, which is um, entertain people with um, with my movies and TV series. Parang isa na, ito yung talagang ultimate dream. Uh, isipin mo, Lobby, pag naging psychiatrist ka, ang daming taga-showbiz ang matutulungan mo. <laughs> <laughs> Baka matulungan ko rin yung sarili ko. <laughs> Yes. I had um, I had lessons with, uh, with acting coaches, one-on-one -on -one lessons. So, habang nandun ako, syempre, pahinga ko yun. And at the same time, learning experience then while I was away. Sana nag-audition ka na rin. Hindi, itsura mo, wagi yan sa Amerika, di ba? Thank you, thank you. No, but, um, yeah, ang sarap din kasi, I, sinadya ko talaga na magpahinga muna. I just, um, may sound dramatic, but I wanted to replenish my soul so that um, when I start acting again, parang everything feels brand new. So. Hindi ka natakot na baka nag-enjoy ka dun, ayaw mo nang bumalik dito? Pumasok <laughs> sa isip mo? Well, no naman. I mean, there's no place like home. I mean, doon ko lang, ay, sa totoo lang nung nandun ako, doon ko na-experience yung homesick. Homesick pala. It's literal na your feeling. Yeah, I wanted I wanted Kasi to... walang balikan yun. Walang balikan. Pano ba taste mo? Balikan lang ng New York tsaka uh Oo. -oh. Yes. <laughs> <laughs> Na-taste ka naman ko siya kasi ano, gusto ko talaga. I want to learn how it is to live alone, abroad. Ano yung bahay mo? Sino nag-asikaso dito? Uh, my sister. Cool. Nandun siya. And, um, yeah. Very hands-on naman siya. So, ngayon, ang sarap lang na nagawa ko yun. At least. Ito yung mga itsura mo ngayon. Relax na relax, <laughs> di ba? Hindi po yan. Hindi. Nakatulog. 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 Six months. No, hindi naman ako na-burn out. It's just that I feel like as an artist, parang I don't want to reach the point na automatic na lang sa akin ang patulo ng loob. Parang kasing 
ano, ginagawa ko siya since I was 15, 16 years old, every day. Para na, para na siyang engine na, na nagagawa ko. Na I feel like I need to experience other things. Ah, uh, hindi able, na naging normal yung buhay mo. To be able to to um, feel things again. Pero nakikilala ka ng mga Pilipino. Oh, ang sarap talaga pag kami mga Pilipino ka uh-huh. na kasama doon sa ibang bansa kasi kahit sila mismo homesick na. Kung ako nga, anim na buwan mm-hmm. na homesick na. What more pa sila. So, tuwing nag-travel ako abroad to do a, a show for GMA, um, parang mas malalim yung yung pinanggagalingan ko ngayon when I perform for our OFWs. Kasi, alam, na yung... alam ko yung pakiramdam na mamiss ko ang Pilipinas. Nang ilang buwan pa lang ako. Eh, sila taon sila doon. So, so pang renta ka lang ng Airbnb, gano'n? Oo, oh, oh, nag-renta ka. Gastos. <laughs> Gastos. Work hard play. Thank you, oh, yes. Thank you, thank you.